Le 30 juin 1960, le Congo devenait indépendant de la Belgique. J'ai fait une vidéo qui parle de la crise du Congo sur sa période des années 60, si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, on va voir rapidement la géographie et l'histoire du Congo et comprendre comment ce pays assez grand en Afrique a un énorme potentiel. Sûrement un des plus grands potentiels au monde. Aperçu. Le Congo est un pays en Afrique centrale, son nom officiel est la République démocratique du Congo. Il est voisin d'un autre pays qui s'appelle Congo aussi, la République du Congo. La République du Congo est une ancienne colonie française, alors que la République démocratique est une ancienne colonie belge. Mais dans cette vidéo, quand je parle du Congo, je parle de la République démocratique. Le Congo fait 2,3 millions de kilomètres carrés, ce qui classe le pays en 11 e position depuis 2011. Avant 2011, le Congo était en 12 e position, car il y avait le Soudan qui se hissait dans le classement, c'est avant que le Sud-Soudan ne s'en sépare. Et avant 1991, le Congo était en 11 e position aussi, c'était avant l'indépendance du Kazakhstan. Depuis la division du Soudan, le Congo n'est même pas le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. Sauf qu'à la différence de l'Algérie, sa surface c'est pas que du désert, mais plutôt de la forêt ou de la savane. Sa capitale est Kinshasa, voilà pourquoi on surnomme parfois le pays Congo-Kinshasa. L'autre est surnommé Congo-Brazzaville, car sa capitale est Brazzaville. Le Congo a une géographie fantastique, mais avant d'en parler, je propose un petit bref historique. Histoire Le Congo est issu d'un territoire conquis par le roi des Belges. Les frontières actuelles sont dessinées en 1885 à l'issue du congrès de Berlin. On accorde ces terres au roi des Belges, Léopold II. C'est ses terres. Pas une colonie belge, hein, c'est vraiment ses terres à lui. Il exploitera bien le territoire, ce qui entraînera la réduction de la population par deux. Il y a eu plein d'atrocités réalisées par le roi. C'était sa propriété, il faisait un peu ce qu'il voulait, il n'y avait aucune loi. Suite à la découverte de toutes ces atrocités, le Congo est donné à la Belgique directement. Il devient donc une colonie. Aujourd'hui, Léopold II est une figure très controversée, car à l'origine de ce massacre qui aurait entraîné la mort de 10 millions de personnes environ, les chiffres peuvent beaucoup varier. Le Congo devient donc une colonie belge en 1908, pour ensuite devenir un état indépendant en 1960. Le pays va connaître plusieurs phases. Entre 60 et 65, c'est la crise du Congo, période de confusion avec changement de gouvernement. En 1965, Mobutu, l'ancien chef d'état-major, prend le pouvoir et transforme le Congo en une dictature personnelle. Le pays est renommé Zahir en 1971 et il reste au pouvoir jusqu'en 1997. Le Zahir devient un pays aligné sur les occidentaux et est anticommuniste. Plusieurs guerres vont concerner ce pays. Tout d'abord la guerre civile angolaise où le Zahir soutient les rebelles anticommunistes. Les guerres du Shabat qui sont des rébellions sûrement soutenues par l'Angola à la fin des années 70. Et enfin dans les années 90, les guerres au Rwanda puis directement au Congo. Mobutu perd le pouvoir en 97 suite à la rébellion menée par les troupes de Kabila. Kabila prend le pouvoir et meurt en 2001 lors de la deuxième guerre du Congo. C'est son fils qui devient président ensuite, Joseph Kabila. On peut dire que Joseph Kabila détient le pouvoir depuis 2001. Il est président jusqu'en 2019, depuis c'est Félix Tshisekedi le président, fils d'Étienne Tshisekedi, ancien ministre et un des plus célèbres opposants de l'histoire du Congo. Démographie Bon, retournons à une géographie un peu plus générale pour comprendre le Congo et notamment sa démographie. Comme on peut le voir sur les images satellites, le Congo est divisé en deux grandes zones. Une zone où il y a de la forêt dense au nord, et des plaines dans la zone sud, avec parfois des forêts moins denses. Avant d'entrer dans les détails géographiques, voici un aperçu des provinces du Congo. Le Congo est divisé en 26 provinces, ce découpage existe depuis les années 2000, mais il n'a été mis en place qu'en 2015. Le pays a connu plusieurs découpages au fil des années, je vous propose de voir le découpage d'origine, qui est le plus facile à mémoriser. Dans le découpage de 1960, il n'y avait que six grandes provinces, c'était plus simple. Il y avait la grande province de Léopoldville, aujourd'hui divisée en cinq petites provinces. On y trouve Kinshasa, la capitale. Sa population est en croissance. Il y a quelques années, on disait que Kinshasa faisait presque 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en fait plutôt 15 millions. On pourrait même dire 17 millions avec Brazzaville, la capitale de l'autre Congo, qui est située juste en face. C'est donc une des plus grosses agglomérations d'Afrique. Ici, on a la grande province du Kazaï, aujourd'hui divisée en cinq petites provinces. On y trouve Mbujimaï, 3 millions d'habitants, et Kananga, 2 millions d'habitants. Au nord, il y a la grande province de l'Équateur, aujourd'hui divisée en 5 petites provinces. C'est grand, mais pas très peuplé. C'est surtout de la forêt, il n'y a pas de ville millionnaire. Au nord-est, il y a la grande province orientale, aujourd'hui divisée en 4 petites provinces. On y trouve Kisangani, qui fait 1 million d'habitants, dans son agglomération. À l'est, il y a la grande province du Kivu, divisée en 3 petites provinces. Cette division est bien antérieure au découpage de 2015. C'est une zone très peuplée. On y trouve Bukavu, 1 million d'habitants, et Goma, 2 millions d'habitants. Et enfin au sud, la plus célèbre des grandes provinces du Congo, le Katanga. 
aujourd'hui divisé en quatre petites provinces, on y trouve Lubumbashi, presque 3 millions d'habitants, la deuxième ville la plus importante du Congo, le Katanga, est une région très riche. On trouve donc cette agglomération millionnaire dans ce grand pays. Mais j'en viens au sujet principal de ce chapitre, la population du Congo. Combien y a-t-il d'habitants dans ce grand pays je me souviens que dans les années 2000, on disait que le Congo était le deuxième plus grand pays francophone derrière la France. En effet, au Congo, le français est l'unique langue officielle. Et dans les années 2000, le Congo comptait environ entre 50 et 60 millions d'habitants. En 2013, le Congo a dépassé les 70 millions d'habitants, confirmant sa première position de pays francophone. Ce qui est impressionnant, c'est que le Congo ne comptait que 35 millions d'habitants en 1991, soit moitié moins qu'en 2013. Et en 1960, au moment de son indépendance, il n'y en avait que 15 millions. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de statistiques récentes officielles, mais selon la CIA, en 2022, la population du Congo est estimée à 108 millions d'habitants. C'est donc presque 40 millions d'habitants gagnés en 10 ans. C'est assez énorme comme évolution. 35% de la population du pays est apparue dans les 10 dernières années. Toujours selon la CIA, le Congo est le 7 pays au monde pour la natalité. Et les pays devant sont beaucoup moins peuplés. D'ici 2050, le Congo sera sûrement à 200 millions d'habitants. Depuis 2022, le Congo est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Le Congo vient tout juste de dépasser l'Égypte et il dépassera bientôt l'Éthiopie. En termes de PIB, c'est moins glorieux. Le Congo est derrière plusieurs pays bien moins peuplés en Afrique, mais plus sa population augmentera et plus son PIB aura un potentiel d'augmenter. Le Nigeria a deux fois plus d'habitants pour un PIB huit fois plus gros. Il faut donc voir comment va évoluer le Congo, surtout que c'est un pays francophone et qui pourra avoir une grande influence dans cette sphère linguistique. Mais il faut voir aussi comment le français va évoluer. Langue surtout parlée en ville, le pays se situe à la limite de la sphère francophone au nord-ouest de l'Afrique et anglophone situé à l'est ou au sud. L'anglais est donc la principale langue étrangère étudiée. Le néerlandais, lui, langue de la Belgique aussi, n'a jamais été vraiment présent. À part ce français officiel et encore peu parlé, on trouve des langues nationales, qui elles aussi sont rarement des langues maternelles. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le Kikongo, qui est en fait plutôt une famille de langues et de créoles dont le plus connu est le Kituba. C'est le nom qui a donné le nom du pays. La langue est parlée surtout là où il y a accès à la mer, c'est donc la première langue croisée par les colonisateurs. Encore plus parlé, nous avons le Lingala. Le Lingala concerne aussi la capitale, Kinshasa. C'est donc en quelque sorte la principale langue de communication au Congo. Mais à l'est, on trouve une autre langue encore plus parlée. C'est le Swahili, la plus célèbre des langues africaines. Au centre, on parle le Chiluba. Les populations du Congo parlent ensuite une grande variété de langues maternelles. On en compte des centaines, mais l'instruction à l'école se fait dans une des quatre langues nationales, précédemment citées, en fonction de la région, et en français. Économie. Vu que le Congo voit sa population augmenter, c'est l'économie qui va jouer un rôle clé. Et pour le moment, le Congo a un gros avantage, les ressources sont énormes. On trouve de l'or à l'est, surtout dans le Kivu, dans le Kazaï on trouve des diamants. C'est pas du diamant de bonne qualité, mais plutôt pour l'industrie, c'est un des plus gros producteurs au monde. Le Congo est un des plus gros producteurs de cuivre au monde, surtout dans le Katanga, et c'est le premier producteur de cobalt au monde, euh, toujours dans le Katanga. Le Congo est aussi un grand producteur d'étain, on en trouve surtout à l'est, et encore au Katanga. Vous l'aurez compris, le Katanga est la région riche du Congo, c'est pas pour rien que la province a cherché à devenir indépendante dans les années 60. Le Congo est donc un pays bien divisé. La capitale, Kinshasa, se trouve dans la zone où on parle Lingala, c'est le centre politique, mais les ressources se trouvent à l'autre bout du pays, où on parle Swahili. Et le Swahili est parlé à l'est. Ces régions sont donc tournées vers l'Afrique orientale ou australe. Au Kivu, depuis les années 2000, il y a encore des conflits. On parle de la guerre du Kivu. Mais il y a encore d'autres divisions. Certaines sont symboliques, comme le décalage horaire. Le Congo est le seul pays au monde où sa capitale n'est pas située dans le fuseau horaire le plus peuplé. Mais c'est surtout au niveau des infrastructures que la division se fait ressentir. Le chemin de fer est le plus fréquent. Kinshasa et Lubumbashi, les deux villes les plus importantes, ne sont pas reliées par train. Pourtant, le train existe dans les deux villes, mais elles sont dans deux réseaux distincts. Kinshasa n'a qu'une ligne pour aller vers la mer, et Lubumbashi a un réseau pour relier le centre et l'est du Congo. Mais c'est un réseau très vétuste, qui date de la colonisation. Au nord, il y a Kinsangani, une des villes millionnaires. Elle est reliée directement à Kinshasa par le fleuve Congo. Ce fleuve sert d'axe de transport, mais au-delà de Kinsangani, il n'est pas navigable. Il n'y a pratiquement aucun pont sur ce fleuve, il coupe le pays en deux, et même la route reste limitée. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales congolaises, sont face à face sur ce fleuve, mais il n'y a pas de pont. Le principal pont du fleuve se trouve à Matadi, à la frontière de l'Angola. D'ailleurs, le Congo n'a qu'un petit accès à la mer, et le fleuve Congo n'est même pas navigable jusqu'à la mer. C'est donc de nombreuses infrastructures que le Congo doit mettre en place s'il veut pouvoir bien profiter de ses richesses. En attendant, la communication peut se faire via l'étranger. 
Le cas Tanga est relié à l'Afrique australe par exemple. Il y a évidemment d'autres problèmes, la grande corruption, dixième pays le plus corrompu au monde, et le manque de démocratie, quatrième pays le moins démocratique du monde. Aujourd'hui, parmi toutes les nouvelles provinces du Congo, la plus riche est celle du Lualaba, située au Katanga. C'est là qu'on y trouve les principales ressources minières, dont sa capitale et le symbole, la ville de Kolvesi. Cette ville s'était même rebellée contre le gouvernement de Mobutu dans les années 70. Elle a même abrité de grandes populations européennes venues pour les affaires. En 78, elle est prise en otage par des rebelles, sûrement financés par l'Angola, avant d'être libérée par une opération franco-belge venue aider le gouvernement. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Congo. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.